അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉഴുന്ന വട ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇത് ഞാനിതിവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് കറക്റ്റ് അരക്കപ്പാണ് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഞാൻ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്നാണ് ഇപ്പം ഇതിലാത്ത വെള്ളം ഒട്ടുമില്ല നല്ലതുപോലെ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു തരി വെള്ളം പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം എന്തായാലും വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ഈ ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒരു ഞാനിവിടെ ഒരു തരി പോലും വെള്ളം ചേർത്തില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അരച്ച് അരച്ച് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കൈയിലിട്ട് ഒരു ബോൾ പരുവത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പം അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം വെള്ളം ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഞാനിതൊരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു നാല് കഷ്ണം ചെറിയുള്ളിയാണ് അതും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കണം അതും ഈ നമുക്ക് ഈ മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു പച്ചമുളകാണ് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതും കൂടെ ഈ മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് അതും ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മൊത്തത്തിലുള്ള കുരുമുളകായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഉഴുന്ന വട നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ റവ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റവയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് അവസാനം ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഉഴുന്നിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് എടുക്കണം കാരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉഴുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ അടക്കപ്പ് ഉഴുന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കിത് ധാരാളമാണ് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പുമാണ് അപ്പം കറിവേപ്പിലും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഞരടിയിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു അളവൊക്കെ നോക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്ന് വട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു കടായി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കടായിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെടുത്ത് അടുക്കിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവണം ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉഴുന്നവട ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ഉഴുന്നവട ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കയ്യിലിങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിലിങ്ങനെ നടുക്കൊന്ന് തൂവണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിൽ നിന്നും
ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് വടയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്ന വട ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈയുടെ ഈ പോർഷനിൽ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം തൂവിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി എടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഊട്ടയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാനായിട്ട് പറ്റില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ വടയും ചെയ്യുമ്പോഴും കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തൂവിയിട്ട് വേണം ആ അതങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഉഴുന്ന് കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് പാടെന്ന് പറയുന്ന പാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഈ ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പിൽ വട്ടത്തിൽ ആ ഹോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാൻ നേരത്ത് ആ ഷേപ്പൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ വടയും ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് കയ്യിൽ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തൂവിയിട്ട് വേണം ആ ബാറ്ററി എടുത്ത് മാവെടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് കയ്യിൽ അത്ര മാവ് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളം തൂവിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്റെ വിലയിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങ